السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مجددا اليوم سنعمل معا زهرة في غاية الجمال والروعة وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا أعجبكم الفيديو وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة الآخر بسم الله نبدأ أولا في عمل وسط الزهرة وسنبدأ بعقدة على الإبرة ثم سنرتفع منها بثمانية سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية ثم منزلقة في أول سلسلة بدأنا فيها حتى نحصل على حلقة والآن سنبدأ بالدور الأول سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم في نفس هذه الحلقة سنشتغل فيها ثلاثة وعشرون عمود ملفة واحد وثلاثة وعشرون ومع السلسلة في بداية هذا الدور سيكون لدينا أربعة وعشرون غرزة ثم سنقفل بمنزلقة هنا في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور ولكن سنقفل فقط وندخل الإبرة في الغرزة الأمامية ونترك الخلفية حرة والآن سنبدأ بالدور الثاني نرتفع بسلسلة واحدة وغرزة حشو في الغرزة الأمامية نفسها ثم نرتفع بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة ثم سنترك غرزتين متتاليتين وحشوة في الغرزة الأمامية التالية والآن سنعود وسنشتغل داخل هذه السلاسل سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم سندير العمل هكذا إلى الخلف وسنشتغل في هذا الفراغ المكون من خمسة سلاسل أحد عشرة عمود بلفة واحد وأحد عشر ومع السلسلة في بداية هذا الدور سيكون لدينا اثنى عشر غرزة والآن سندير العمل بهذا الشكل إلى الأمام وهنا في القاعدة تركنا غرزتين سنشتغل غرزة حشو في الغرزة الأمامية الثانية بهذا الشكل ثم سنرتفع بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة نعود إلى القاعدة نترك غرزة وحشوة في الغرزة الأمامية التي تليها ثم نعود ونرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ندير العمل إلى الخلف وسنعود داخل هذا الفراغ المكون من خمسة سلاسل ونشتغل فيه أحد عشر عمود بلفة واحد وأحد عشر والآن هنا في البتلة الأولى أدرنا العمل هكذا إلى اليمين بهذا الشكل واشتغلنا حشوة في البتلة الأولى هذه المرة لا لن ندير العمل هكذا إلى اليمين إنما سنديرها هكذا إلى اليسار بهذا الشكل سندير القاعدة هكذا إلى اليسار ثم سنشتغل غرزة حشو هنا في الغرزة التي تركناها في القاعدة في الغرزة الأمامية سنشتغل فيها غرزة حشو بهذا الشكل ستكون هذه البتلات وهكذا سنكرر سنرتفع بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة نعود إلى القاعدة نترك غرزة وغرزة حشو في الغرزة الأمامية التالية ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم سندير العمل هكذا إلى الخلف هذه القاعدة 
ونعود ونشتغل داخل هذه السلاسل الخمسة أحد عشر عمود بلفة واحد وأحد عشر والآن هذه البتلة سندير العمل بهذا الشكل هذه القاعدة إلى الخلف سندير العمل هكذا إلى اليمين بهذا الشكل إلى اليمين ثم سنعود ونشتغل غرزة حشو هنا في الغرزة الأمامية التي تركناها في القاعدة بهذا الشكل حشوة ثم نعود ونرتفع بخمسة سلاسل نعود إلى القاعدة نترك غرزة نترك غرزة وحشوة في الغرزة الأمامية التي تليها ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ندير العمل أو القاعدة إلى الخلف بهذا الشكل ونعود ونشتغل في هذا الفراغ المكون من خمسة سلاسل أحد عشر عمود بلفة واحد وأحد عشر حسنا هذه البتلة الرابعة لن ندير العمل هكذا إلى الأمام إلى اليمين بل سندير هذه القاعدة البتلة السابقة أدرنا العمل هكذا إلى اليمين أما هذه البتلة لا سندير القاعدة هكذا إلى اليسار بهذا الشكل ثم سنعود ونشتغل هنا في الغرزة الأمامية التي تركناها في القاعدة غرزة حشو بهذا الشكل ستكون هذه البتلات ثم نعود ونرتفع بخمسة سلاسل ونكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وبعد التكرار أصبح لدينا ست بتلات إلى الأسفل بهذا الشكل وخمس بتلات إلى الأعلى بارزة عن السطح والآن آخر بتلة ستكون البتلة السادسة البارزة إلى الأعلى بنفس الطريقة نرتفع بخمسة سلاسل والآن يتبقى لدينا هنا في القاعدة آخر غرزة سنترك هذه الغرزة وسنشتغل غرزة حشو هنا هنا هذه البتلة الأولى تركنا أسفلها غرزتان اشتغلنا في الثانية غرزة حشو والآن سنشتغل في الأولى غرزة حشو بهذا الشكل في الغرزة الأمامية فقط ثم بنفس الطريقة سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة سندير العمل هكذا إلى الخلف وسنشتغل في هذا الفراغ أحد عشرة عمود بلفة واحد وأحد عشر ثم سندير القاعدة هكذا إلى اليسار بهذا الشكل ثم سنقفل بمنزلقة في آخر غرزة أمامية تركناها في القاعدة نرتفع بالسلسلة ثم نقص الخيط والآن سنبدأ بالدور الثالث وسنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الخيط بهذا الشكل وهنا سنقلب وسط الزهرة هكذا إلى الخلف وسنشتغل هنا في هذه الغرز الخلفية التي تركناها سابقا في أي غرزة سندخل الخيط آه عفوا الإبرة بهذا الشكل ثم سنسحب الحلقة ثم سنبدأ بالدور الثالث سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم بثلاثة سلاسل أخرى كفراغ ثم نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة ونشتغل فيها عمود بلفة ثم سنرتفع بسلسلتين سنترك غرزتين خلفيتين 
ثم عمود بلفة في الغرزة التي تليها نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ ثم عمود بلفة في نفس الغرزة وهكذا سنكرر نرتفع بسلسلتين نترك غرزتين متتاليتين وعمود بلفة في الغرزة التي تليها نرتفع بثلاثة سلاسل ثم عمود بلفة في نفس الغرزة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وبعد التكرار أصبح لدينا خلف الزهرة ثمانية حلقات بهذا الشكل وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين ثم سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور الرابع منزلقة هنا في الفراغ التالي المكون من ثلاثة سلاسل ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم في نفس هذا الفراغ سنشتغل فيه تسعة أعمدة بلفة واحد وتسعة ومع السلسلة في بداية هذه البتلة سيكون لدينا عشرة غرز ثم سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم سندير البتلة هكذا إلى الخلف ثم سنعود ونشتغل عمود بلفة في نفس هذه الغرزة الأولى التي ارتفعنا منها بثلاثة سلاسل بهذا الشكل ثم سنشتغل غرزة تزايد في أربع غرز متتالية غرزة تزايد في أربع غرز متتالية غرزة تزايد واحد غرزة تزايد في الغرزة الرابعة ومع غرزة التزايد الأولى التي بدأنا فيها سيكون لدينا عشر غرز متتالية ثم نرتفع بسلسلتين ثم نعود مرة أخرى ونشتغل غرزة تزايد في خمس غرز متتالية الغرزة الخامسة هنا ستكون في السلسلة الثالثة التي بدأنا فيها هذا الدور أو هذه البتلة هنا في السلسلة الثالثة في كل غرزة سنشتغل فيها غرزة تزايد هذه الغرزة الأولى واحد غرزة تزايد في الغرزة الثانية والغرزة الخامسة ستكون السلسلة الثالثة سنشتغل فيها أيضا غرزة تزايد بهذا الشكل ستكون البتلة ثم سنرتفع بالسلسلة وسندير البتلة بهذا الشكل وسنبدأ بالصف الثالث مباشرة منزلقة في الغرزة التالية نرتفع بالسلسلة وهكذا سنكرر منزلقة في الغرزة التي تليها نرتفع بالسلسلة منزلقة في الغرزة التالية نرتفع بسلسلة سنكرر هكذا حتى نصل إلى الفراغ أو إلى طرف البتلة سنشتغل منزلقة في تسع غرز متتالية منزلقة نرتفع بسلسلة
وهذه هو الغرزة التاسعة منزلقة ثم في الفراغ التالي المكون من سلسلتين سنشتغل فيها غرزة حشو نرتفع بسلسلتين غرزة حشو في نفس الفراغ ثم نعود ونكرر بنفس الطريقة منزلقة في الغرزة التالية نرتفع بسلسلة منزلقة في الغرزة التي تليها نرتفع بسلسلة سنكرر هكذا في جميع هذه الغرز وبعدما نصل إلى نهاية الصف سنشتغل في آخر غرزة فقط منزلقة والآن سنقلب البتلة هكذا بهذا الشكل إلى الأسفل ثم سنشتغل هنا منزلقة هنا في الصف الثالث هنا ارتفعنا في بداية الصف بسلسلة سنشتغل فيها منزلقة بهذا الشكل سنقفل البتلة ثم نرتفع بسلسلتين ثم نعود وسنقلب البتلة هكذا إلى الأمام والآن هنا في الدور الثالث هنا لدينا عمودين بلفة سنشتغل هنا بين هذا العمودين هنا غرزة حشو في قاعدة وسط الزهرة هنا بين العمودين بهذا الشكل ندخل الإبرة هكذا ثم نشتغل غرزة حشو بهذا الشكل تكون البتلة اكتملت والآن سنرتفع بسلسلتين ثم لدينا هنا في الدور الثالث فراغ بين هذه المثلثات مكون من سلسلتين سنشتغل فيه غرزة حشو نرتفع بسلسلة واحدة ثم نعود ونكرر إلى المثلث التالي وسنشتغل فيه عشرة أعمدة بلفة واحد وعشرة ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم ندير البتلة هكذا إلى الخلف ونبدأ بالصف الثاني بنفس الطريقة السابقة عمود بلفة في الغرزة الأولى التي ارتفعنا منها بثلاثة سلاسل وهكذا سيصبح لدينا في أول غرزة غرزة تزايد ثم سنشتغل غرزة تزايد في أربع غرز متتالية وبعدما اشتغلنا غرزة تزايد في أربع غرز متتالية ومع غرزة التزايد في بداية هذا الصف سيكون لدينا عشرة أعمدة ثم نرتفع بسلسلتين ثم نعود ونكرر غرزة تزايد في خمس غرز متتالية بنفس الطريقة بعد التكرار سيكون لدينا في هذه الجهة الثانية عشرة أعمدة ثم سنبدأ بالصف الثالث بنفس الطريقة نرتفع بسلسلة ندير العمل مباشرة منزلقة في الغرزة التي تليها وسنكرر نرتفع بسلسلة منزلقة في الغرزة التالية سنكرر منزلقة في تسع غرز متتالية حتى نصل إلى الفراغ المكون من سلسلتين نرتفع بسلسلة منزلقة في الغرزة التي تليها وهكذا وعندما نصل إلى الغرزة التاسعة سنشتغل فيها فقط منزلقة ثم في الفراغ التالي مكون من سلسلتين سنشتغل فيه غرزة حشو نرتفع بسلسلتين نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ ونشتغل فيه غرزة حشو ثم سنعود ونكرر بنفس الطريقة منزلقة في الغرزة التالية نرتفع بسلسلة منزلقة في الغرزة التي تليها نرتفع بسلسلة وهكذا سنكرر في جميع هذه الغرز وعندما نصل إلى آخر غرزة سنشتغل فيها فقط غرزة منزلقة بهذا الشكل والآن بنفس الطريقة سندير البتلة هكذا إلى الأسفل ثم سنشتغل منزلقة هنا هنا في الصف الثالث ارتفعنا بسلسلة سندخل فيها الإبرة ونشتغل منزلقة بهذا الشكل ثم نرتفع بسلسلتين 
ثم سندير العمل هكذا وهنا مباشرة أسفل البتلة لدينا عمودين بلفة سنشتغل هنا في قاعدة وسط الزهرة هنا سنشتغل غرزة حشو بين هذين العمودين بهذا الشكل ندخل الإبرة ونشتغل غرزة حشو وهكذا تكون البتلة اكتملت ثم نرتفع بسلسلتين نعود إلى الدور الثالث هنا لدينا فراغ بكون من سلسلتين بين المثلثات سنشتغل فيه غرزة حشو نرتفع بسلسلة ثم إلى المثلث التالي وبنفس الطريقة سنشتغل في الفراغ التالي عشرة أعمدة بلفة ونكرر نفس هذه البتلات حتى نهاية هذا الدور وعندما ننتهي من عمل البتلة الثامنة والأخيرة سنرتفع بسلسلتين ثم حشوة هنا في هذا الفراغ المكون من سلسلتين الموجود في الدور الثالث ثم نقفل الدور بمنزلقة هنا في أول غرزة منزلقة بدأنا فيها هذا الدور نقفل بمنزلقة نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط والآن سنضع أوراق حول هذه الوردة وسنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل وسنبدأ هنا في الصف الثاني للبتلة سندخل الإبرة هكذا في هذا الفراغ الموجود عند رأس البتلة بهذا الشكل ثم سندفع بالإبرة هكذا إلى الغرزة بهذا الشكل الموجودة أسفل هذا الفراغ مباشرة وإلى الخلف بهذا الشكل ثم نشتغل حشوة ثم سنرتفع بعشرة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة وعشرة والآن سنترك أول سلسلة من بعد الإبرة وحشوة في سبع سلاسل متتالية واحد وسبعة وسنترك آخر سلسلتين غير مشغولتين والآن سنعود وسنشتغل في هذه الغرز نرتفع بسلسلة ثم سندير العمل بهذا الشكل هكذا والآن سنترك هذه السلسلة التي ارتفعناها ثم مباشرة حشوة في الغرز الخلفية التالية ثم نصف عمود بلفة في الغرزة الخلفية التي تليها ثم عمود بلفة واحدة في غرزتين خلفيتين متتاليتين واحد واثنان ثم في الغرزة الخلفية التالية سنشتغل فيها عمودين بلفة غرزة تزايد واحد واثنان في نفس الغرزة ثم عمود بلفة واحدة في الغرزة الخلفية التالية ثم في نفس الغرزة سنشتغل فيها نصف عمود بلفة يتبقى لدينا هنا آخر غرزة سنشتغل فيها غرزة حشو 
في الغرزة الخلفية واحد واثنان بهذا الشكل ثم نرتفع بسلسلتين ثم سنعود في نفس هذه الغرز غرز الحشو هذه الغرز الأمامية سنعود ونشتغل فيها هنا هذه أول غرزة سنشتغل فيها غرزة حشو واحد واثنان ثم نص عمود بلفة في الغرزة التالية ثم في نفس الغرزة سنشتغل فيها عمود بلفة ثم غرزة تزايد عمود بلفة في الغرزة التي تليها واحد واثنان ثم عمود بلفة واحدة في غرزتين متتاليتين واثنان ثم نص عمود بلفة في الغرزة التي تليها ثم في آخر غرزة هنا سنشتغل فيها غرزة حشو واحدة بهذا الشكل ستكون كل غرزة ستكون مقابلها نفس نوع الغرزة في الجهة المقابلة ثم نرتفع بسلسلتين وسنعود ونكرر مباشرة إلى البتلة التالية وهنا في الصف الثاني سندخل الإبرة هكذا من هذا الفراغ ثم سندفع بالإبرة هكذا في الغرزة الموجودة أسفل هذا الفراغ مباشرة بهذا الشكل وإلى الخلف ونشتغل غرزة حشو ثم نرتفع بعشرة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة نترك أول سلسلة من بعد الإبرة وحشوة في سبع غرز متتالية في سبع سلاسل متتالية واحد وسبعة والآن نترك آخر غر... آه سلسلتين غير مشغولتين والآن سنعود وس... وسنشتغل في هذه الغرز الأمامية والخلفية لغرزة الحشو هذه نرتفع بالسلسلة ثم سندير الطرف هكذا إلى اليسار نترك هذه السلسلة وحشوة في الغرزة الخلفية التالية ثم نص عمود بلفة في الغرزة الخلفية التي تليها عمود بلفة واحدة في غرزتين خلفيتين متتاليتين واحد واثنان ثم غرزة تزايد في الغرزة الخلفية التالية عمود بلفة واحد واثنان ثم عمود بلفة واحدة في الغرزة الخلفية التالية ثم في نفس هذه الغرزة سنشتغل نصف عمود بلفة يتبقى لدينا هنا غرزة سنشتغل فيها غرزة حشو في الغرزة الخلفية واحد واثنان ثم هذا الشكل نرتفع بسلسلتين 
وسنعود وسنشتغل في هذه الغرز الأمامية التي تركناها ندير العمل هكذا ثم بنفس الطريقة في أول غرزة سنشتغل غرزة حشو واحد واثنان ثم نص عمود بلفة في الغرزة التالية ثم في نفس هذه الغرزة سنشتغل عمود بلفة واحدة ثم في الغرزة التالية غرزة تزايد عمود بلفة واحد واثنان ثم عمود بلفة واحدة في غرزتين متتاليتين واحد واثنان ثم نص عمود بلفة في الغرزة التالية ثم في آخر غرزة سنشتغل فيها غرزة حشو واحدة بهذا الشكل ستكون الورقة ثم نرتفع بسلسلتين ونعود ونكرر إلى البتلة التالية وبنفس الطريقة سندخل الإبرة هنا من خلف البتلة في هذا الفراغ ثم سندفع بالإبرة هكذا إلى الأسفل في الغرزة الموجود أسفل هذه هذا الفراغ بهذا الشكل وإلى الخلف ونشتغل غرزة حشو ثم نعود ونرتفع بعشرة سلاسل ونكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين ثم نقفل بمنزلقة هنا في أول غرزة حشو بدأنا فيها هذا الدور سيكون لدينا ثمانية أوراق بهذا الشكل من الخلف سنضع إطار حول هذه الأوراق ستكون بهذا الشكل نرتفع بسلسلة واحدة حشوة في نفس الغرزة نرتفع بسلسلة واحدة ثم مباشرة إلى الورقة الأولى سنترك غرزتين متتاليتين هذه غرزة الحشو والنصف عمود بلفة نتركهما ثم إلى الغرزة التالية ونشتغل منزلقة ثم نرتفع بسلسلة وهكذا سنكرر في كل غرزة سنشتغل فيها منزلقة ونرتفع بسلسلة حتى نصل إلى الفراغ المكون من سلسلتين في طرف الورقة منزلقة نرتفع بسلسلة وهكذا والثمانية منزلقة ثم في الفراغ التالي طرف الورقة مكون من سلسلتين نشتغل فيها غرزة حشو نرتفع بسلسلتين نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ ونشتغل فيه غرزة حشو بهذا الشكل ثم سنعود ونكرر في الجهة الثانية بنفس الطريقة مباشرة منزلقة في الغرزة التالية نرتفع بالسلسلة سنكرر هكذا في جميع هذه الغرز في ثمانية غرز متتالية وسنترك آخر غرزتين غير مشغولتين هذه الأولى اثنان نرتفع بالسلسلة وثمانية نترك آخر غرزتين غير مشغولتين نرتفع بسلسلة ثم نشتغل غرزة حشو هنا في غرزة الحشو الموجودة بين الأوراق
بهذا الشكل ستكون الشكل النهائي للورقة وهكذا سنكرر نرتفع بسلسلة واحدة مباشرة إلى الورقة التالية وسنترك غرزة الحشو والنصف عمود بلفة نترك غرزتين واحد اثنان ومنزلقة في ثمانية غرز متتالية حتى نصل إلى طرف الورقة واحد ونرتفع بسلسلة وثمانية فقط منزلقة ثم في الفراغ المكون من سلسلتين طرف الورقة نشتغل حشوة نرتفع بسلسلتين ثم نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ ونشتغل فيه حشوة ثم سنعود ونكرر منزلقة ونرتفع بسلسلة في ثمانية غرز متتالية وسنترك آخر غرزتين غير مشغولتين مباشرة منزلقة نرتفع بسلسلة ونكرر واحد اثنان وثمانية فقط منزلقة نترك آخر غرزتين غير مشغولتين نرتفع بسلسلة ثم سنشتغل غرزة حشو في غرزة الحشو التالية مباشرة ثم نعود ونكرر نرتفع بالسلسلة إلى الورقة التالية نترك أول غرزتين ثم منزلقة في الغرزة الثالثة ونرتفع بالسلسلة ونكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنرتفع بالسلسلة ثم نقفل بالمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا فيها هذا الدور نرتفع بالسلسلة ثم نقص الخيط وجزاكم الله خيرا على المتابعة وألقاكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة جديدة وأنيقة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته